എജു പ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നടന്ന വി ഇ ഒ എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്ത തോൽവിറക് സമരം എവിടെയാണ് നടന്നത് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം തോൽവിറക് സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള ചീമേനിയിലാണ് തോൽവിറക് സമരം നടക്കുന്നത് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കാർത്തിയായിനി അമ്മയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പതിനഞ്ച് ചീമേനി കാസർഗോഡ് സമര നായിക കാർത്തിയായിനി അമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ നടന്ന മറ്റൊരു സമരമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ തിരുവിതാംകൂറിന് വേണ്ടിയും അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനെതിരായുമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്നുള്ളത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരമാണ് തുലാമ്പത്ത് സമരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണപരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കിയത് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ യുവാവാണ് കെ സി എസ് മണി കരിവെള്ളൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സമരമാണ് കരിവെള്ളൂർ സമരം മലബാർ മേഖലയിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലായിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് സമരനായികയായി അറിയപ്പെടുന്നത് കെ ദേവയാനി കുട്ടൻകുളം സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന ഒരു സമരമാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നടന്ന മറ്റു ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഉദയം പേരൂരിലാണ് നടക്കുന്നത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഗോവൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പായ അഗസ്റ്റസ് ഡി മെനസിസ് ആണ് ലത്തിൻ കാത്തോലിക്ക സഭയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയെ ലത്തീൻ കാത്തോലിക്കരാക്കാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ നടത്തിയ പരിപാടിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് ഇതിനെതിരായി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരമാണ് കൂനേൻ കുരിശി പ്രതിജ്ഞ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിന് മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് കൂനൻ കുരിശി പ്രതിജ്ഞ നടത്തുന്നത് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി ബാബിലോണിൽ നിന്ന് വന്ന ബിഷപ്പാണ് അഹറ്റല്ല ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലും കൂനൻ കുരിശി പ്രതിജ്ഞ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിനും ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഈ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഓഫീസറാണ് ഗിൽഫോർഡ് കലാപ സമയത്തെ വേണാട് രാജാവാണ് ആദിത്യ വർമ്മ കലാപശേഷം ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും അലക്സാണ്ടർ ഓമുവാണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ കലാപങ്ങളാണ് പഴശ്ശി കലാപങ്ങൾ ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയും രണ്ടാം പഴശ്ശി കലാപം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുമാണ് മലബാർ മേഖലയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധഭൂമിയാണ് പുരളിമല പഴശ്ശിരാജയുടെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു കൈതേരി അമ്പു എടച്ചേന കുങ്കൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹയാത്രികനും തലയ്ക്കൽ ചന്തു കുറിച്ച നേതാവുമായിരുന്നു പഴശ്ശി കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ ആയിരുന്നു തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ കേണൽ ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആണ് വിപ്ലവം അടിച്ചമർത്തിയത് പഴശ്ശിരാജ ജീവത്യാഗം ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം മാനന്തവാടിയിലും ചന്തുവിന്റെ സ്മാരകം പനമരത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോട് പഴശ്ശി ഡാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളപട്ടണം പുഴയിലും പഴശ്ശി കോളേജ് മട്ടന്നൂരുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറിച്ചിയ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വയനാട് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കലാപമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക ഗിരിവർഗ കലാപമാണ് കുറിച്ചിയ കലാപം ഇതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി രാമൻ നമ്പിയാണ്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ കലാപം അടിച്ചമർത്തി എങ്കിലും ഉത്തരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകി എന്നാൽ ഈഴവർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലും എല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിനുമാണ് ഈ അവകാശം കിട്ടിയത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥാനങ്ങൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് നൽകിയതിനെതിരെയാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർകാർക്ക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ജി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയാണ് പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് മലയാളികൾ ഇതിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു ആദ്യമായി ഒപ്പിട്ടത് കെ പി ശങ്കരമേനോൻ മൂന്നാമതായി ഒപ്പിട്ട വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ പൽപു മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സാഹിത്യകാരനാണ് സി വി രാമൻ പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയലിനെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ശ്രീമൂലൻ രാജാവിന് സമർപ്പിച്ചതായിരുന്നു എതിർ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂൺ മൂന്നിനാണ് ഇത് സമർപ്പിച്ചത് വില്ലുവണ്ടി സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് വെങ്ങാനൂരിലാണ് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയിരുന്നത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലൻ തിരുനാളിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് പതിമൂന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അംഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് കഴ്സൺ പ്രഭുവനാണ് അത് സമർപ്പിച്ചത് നെടുമ്പങ്ങാട് ചന്തലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നെടുമ്പങ്ങാട് ചന്തലഹള നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മലയോര വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു നെടുമ്പങ്ങാട് ഇവിടെ അയിത്ത ജാതിക്കാർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അയ്യങ്കാളിയാണ് നെടുമ്പങ്ങാട് ചന്തലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് അയിത്ത ജാതിക്കാർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടക്കുന്നത് ഊരൂട്ടമ്പലൻ ലഹള പുലയ ലഹള എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹളയാണ് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇത് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സ്കൂൾ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് കല്ലുമാല സമരം കല്ലുമാല സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് പെരിനാട് ലഹള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും കല്ലുമാല സമരമാണ് ഇത് ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ പെരിയ കല്ല എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കാം അയ്യങ്കാളിയാണ് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തളിക്ഷേത്ര സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ വഴികളും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു തളിക്ഷേത്ര സമരം നടന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ കെ പി കേശവ മേനോനും മഞ്ചേരി രാമയ്യൻ സി കൃഷ്ണൻ എന്നിവരായിരുന്നു മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് മലബാർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ലഹളയുടെ കേന്ദ്രം തിരൂരങ്ങാടിയായിരുന്നു കലാപകാരികൾ വധിച്ച മലബാർ കളക്ടറാണ് എച്ച് വി കനോലി മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു വാഗൺ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപതിനാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി നടക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനാണ് നേപ്പ് കമ്മീഷൻ വാഗൺ ട്രാജഡിയെ പോത്തന്നൂരിലെ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുമിത് സർക്കാരാണ് മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് മലബാർ കലാപ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരങ്ങാടിയിലും വാഗൺ ട്രാജഡി സ്മാരകം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരുമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഈ സമരം നീണ്ടു നിന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തമിഴ് നേതാവാണ് ഇ വി ആർ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഗാന്ധിജി വൈക്കത്ത് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക ദേശീയ നേതാവാണ് വിനോബ
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചു മാസം തിരുവിതാംകൂർ ജയിലിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് അഞ്ചു മാസം സിംഗപ്പൂർ ജയിലിലും തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കെ പി കേശവ് മേനോൻ കൽപ്പാത്തി പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനയാണ് ആര്യ സമാജം വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള അഗ്രഹാരത്തിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കൽപ്പാത്തി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തികളാണ് ആനന്ദ ഷേണായി വേദബന്ധു ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പനാണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ ജാതിയുടെ പടയണി ഗാനമാണ് വരിക വരിക സഹചരെ ഇത് രചിച്ചത് അംശി നാരായണ പിള്ളയാണ് കെ കേളപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനാണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉളിയത്ത് കടവ് പയ്യന്നൂർ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയിരുന്നത് സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മരണം വരെ നിരാഹാരം ആരംഭിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്ഷേത്ര സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നടത്തിയത് എ കെ ഗോപാലനും സത്യാഗ്രഹ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തിയത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പും എ കെ ഗോപാലനും കേരളത്തിൻ്റെ പാടുന്ന പടവാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരമായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ സി ചാക്കോയാണ് കേരളത്തിൽ പി എസ് സി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തിരുവിതാംകൂർ പി എസ് സി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമാണ് കേരള കേസരി വൈദ്യുതി സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തൃശൂരിലാണ് നടക്കുന്നത് ആർ കെ ഷൺമുഖൻ ചെട്ടി നടപ്പിലാക്കിയ നയങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയതായിരുന്നു വൈദ്യുതി സമരം കൊച്ചി ദിവാനായിരുന്നു ആർ കെ ഷൺമുഖൻ ചെട്ടി ക്രിസ്തുമത വിഭാഗങ്ങൾ സമരരംഗത്ത് വന്നത് വൈദ്യുതി സമരത്തോടു കൂടിയാണ് ഉത്തരവാദ പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഉത്തരവാദ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനു വേണ്ടിയും സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെയുമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സമരം നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു വീരരാഘവൻ ഉത്തരവാദ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജധാനി മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാര മാർച്ച് നടത്തിയത് അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരം നടക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് തൂക്കിലേറ്റിയ നേതാക്കളാണ് കൊച്ചപ്പി പിള്ള പട്ടാളം കൃഷ്ണൻ കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കയ്യൂർ ഗ്രാമത്താണ് നടക്കുന്നത് മൊറാഴ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് കണ്ണൂരിലാണ് ഇത് നടന്നത് ഈ സമരത്തിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവാണ് കെ പി ആർ ഗോപാലൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് ഗാന്ധിജി ജീവപര്യന്തമാക്കി കുറച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമാക്കിയത് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്ത് വടക്കേ മലബാറിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സി കേശവനാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ച സംഘടനകളാണ് എസ് എൻ ഡി പി പുലിയ മഹാസഭ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായ വ്യക്തിയാണ് എ ജി വേലായുധൻ മയ്യഴി സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മയ്യഴി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഐ കെ കുമാരനാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അദ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബോട്ട് കടത്തുകൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടത്തിയ സമരമായിരുന്നു ഒരണ സമരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് നടത്തിയത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ എസ് യു ആണ് മുത്തങ്ങ സമരം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരമായിരുന്നു മുത്തങ്ങ സമരം ഇത് നടന്ന ജില്ല വയനാട് നേതൃത്വം നൽകിയത് സി കെ ജാനു ആണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരം നടന്നത് തിരുവിതാംകൂറും മൂക്കുത്തി സമരം നടന്നത് പന്തളത്തുമാണ് ഇത് രണ്ടിനും നേതൃത്വം നൽകിയത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു